mambo vipi mda wa Dela Media Production ni matumaini yangu kwa poa kabisa siku hii leo nataka nikusimulie uh, simulizi moja fupi ambayo inahusisha kulipiza kisasi uh, katika maisha kuna mambo mengi ambayo tunakutana nayo lakini unaambiwa kwamba kuna kitu kibaya kama kulipiza kisasi uh, baba jioni alikuwa ni mwanamume ambaye alibahatika kupata mwanamke mrembo na anayempenda mwanamke huyo ambaye kwa bahati nzuri walifanikiwa kupata mtoto mmoja uh, nikizungumzia kama walikuwa ni wanandoa baba John alikuwa na shida kidogo shida yake ilikuwa ni kwamba alikuwa anapenda kunywa sana pombe yani pombe na yeye wakati wote anachelewa kurudi nyumbani unaona alikuwa na tabia nyingi za ajabu kwa upande wa mama John alikuwa akimvumilia sana mume wake na akiamini kwamba ipo siku atabadilika lakini haikuwa hivyo kila siku alikuwa vile vile. Kwa wakati huo John alikuwa bado ni mdogo. Alikuwa ni mtoto mwenye umri wa miezi kama saba kuelekea nane. Basi siku moja mama John akamwambia baba John, "Hiki unachokifanya ipo siku utajuta. Usifikiri mimi naeka huko ndani. Sina uwezo wa kufanya hayo ambayo wewe unayafanya. Kwa sababu mimi bado ni msichana mrembo." Nina uwezo wa kutoka huko barabarani na nikapendwa vile vile ama nikaamua na mimi nikawa nakunywa pombe tuone nini kitatokea huko ndani. Baba John akamwambia kwamba utajijua mwenyewe na maisha yako. Utakavyoamua. Siwezi kukuzuia kwa chochote ambacho unataka kukifanya. Wewe fanya unavyotaka kufanya. Basi mama John alikaa pale akawa anatafakari akasema huyu mwanaume atanijua mimi ni nani. Alichokifanya yule mwanamke naye akaanza tabia zile ambazo anazifanya baba jioni akawa anatoka usiku anakunywa pombe na kule anaenda anakutana na watu tofauti ambao wanamnulia pombe na wote wakawa wanafanya hivyo sasa baba ametoka mama naye katoka tabia hiyo iliendelea huku hadi majirani wakawa wanawashangaa kwa sababu ilikuwa ni hali ya ajabu na ukizingatia wana mtoto mdogo muda mwingi mtoto alikuwa anabaki na msichana wa kazi sasa siku moja ikatokea baba John alitoka na mama John akawa ametoka. Pale nyumbani msichana wakazi alibaki na mtoto. Na ilikuwa ni mida ya usiku. Yule mtoto alipata homa ya ghafla. Sasa kutokana na hali yake ilivyozidi kuwa mbaya, yule msichana akaamua kupiga simu kwa mama John kumwambia namna ambavyo John anaumwa. Mama John akamwambia kitu kimoja, akamwambia mimi niko mbali siwezi kurudi sasa hivi. Mpe wewe mtoto dawa ya kutuliza maumivu. Nina mambo yangu niko kwenye starehe zangu au mpigie simu baba yake. Yule msichana alikuwa ni msichana ambaye ana huruma. Alijisikia huruma sana kumuona yule mtoto katika ile hali. Akampigia simu baba yake na mtoto. Akamwambia baba huku mtoto anaumwa sana. Nimempigia mama amenemeni kupigie wewe. Baba John alichokijibu akamwambia mimi ni mwanamke. Mwanamke ndo anatakiwa ale mtoto. Mwambie mama yake arudi nyumbani. Anafanya nini huko mitaani kama sio anafanya mambo ya ajabu tu tabia za ajabu ambazo ameanzisha. Alafu anamwacha mtoto anaumwa. Mimi sirudi nyumbani sasa hivi. Kuna msichana wa kazi alibaki anashangaa akasema du kwa hiyo mtoto amebaki kuwa kwangu. Wazazi wake wako kwenye starehe. Mimi niko na huyu mtoto hapa ndani na anaumwa sana. Nifanyeje? Alichokifanya kweli akaenda kununua dawa ya kutuliza maumivu. Akampa yule mtoto. Yule mtoto akapitiwa na usingizi. Kupitiwa na usingizi usiku wa manane mtoto hali ilizidi kuwa mbaya aliposhtuka. Joto kali. Msichana wa kazi hana cha kufanya. Hadi asubuhi ile alfajiri ya saa moja. ndo baba John anarudi ameelewa chakari. Kufika pale mtoto yuko hoi. Yaani anamwangalia hata hawezi kumfanya chochote kwa sababu naye mwenyewe kalewa. Muda kidogo mama mtu naye karudi. Hivyo hivyo kalewa. Wakati huo yule msichana wa kazi akaanza kumwambia ni mama angalia mtoto anavyoumwa mimi sijui nifanyeje. Mtoto hali yake ilizidi kuwa mbaya. Yule mama kumuona yule mtoto katika ile hali akashtuka. Akasema he, kumi anaumwa kiasi hiki. Kwani unjampeleka hospitali? Kama sasa mimi ningefanyeje? Nyie wenyewe nawapigia simu hakuna ambaye analeta ushirikiano wowote wa kwamba tumsaidie mtoto basi ndo hapo na majirani nao wakatoka nje kuna nini mtoto anaumwa nyie mlikuwa wapi mtoto anaumwa toka jana mpaka hadi leo hawana la kujibu 
hata kabla hawajampeleka hospitali maskini ule mtoto alifariki ilikuwa ni simanzi kubwa watu wote majirani waliwalaumu wazazi wakisema nyie mlikuwa mnafanya tabia za ajabu mwanamume anatoka mwanamke anatoka sio mlikuwa mnalipizana kisasi sijui kitu gani lakini mwisho wa siku mmekuja kusababisha kifo cha mtoto wenu iliumiza sana na kupitia hapo wote walijifunza baada ya kifo cha mtoto wao lakini tunaambiwa kwamba usisubiri upate matatizo na ujifunze fahamu kwamba kile ambacho unakifanya leo ndio jibu la maisha yako kesho ndivyo ambavyo nasema kwamba kulipiza kisasi sio kitu kizuri mwenzio anafanya kitu kibaya na wewe unasema ngoja nifanye kitu kibaya hakuna unayemkomoa zaidi ya kujikomoa wewe mwenyewe kwa makini sana katika hilo mimi naitwa Adela Kavisha kupitia Dela Media Production endelea kuwa nami